Bienvenue sur la chaîne Savoir Investir. Pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir nos nouvelles vidéos. Le trading d'action coûte plus cher. Il existe deux autres différences cruciales entre le Forex et la bourse. Il faut bien plus de capital pour trader sur le marché des actions que sur celui des changes, et les petits traders ne peuvent faire de bénéfices qu'au prix de coûts élevés. Trader des actions avec un capital de 1000 dollars ne vaut presque jamais la peine. Avec cette somme, on ne peut acheter que quelques actions, et en plus des coûts de gestion, la banque et les courtiers prennent des frais sur chaque transaction. Il est donc impossible pour les petits traders de faire un RSI, retour sur investissement, de 5% rien que pour atteindre le seuil de rentabilité. En revanche, avec 1000 dollars, vous pouvez réellement tirer profit du Forex. C'est tout particulièrement vrai depuis que le micro-lot, dans lequel un PIB vaut environ 0,1 dollar, a été introduit. Ce lot vous permet d'ouvrir une position pour quelques euros à peine. Et grâce à l'effet de levier, vous pouvez augmenter votre RSI de façon significative. Bien entendu, l'effet de levier peut également jouer en votre défaveur. Un courtier de Forex ne vous facture aucun frais en dehors du spread, le coût de transaction. Il n'y a pas de frais de gestion ou d'inscription, ni rien d'autre dans ce genre. Certains courtiers prélèvent des frais lorsque vous transférez des fonds sur votre compte en banque, mais la majorité d'entre eux ne se rémunèrent qu'avec le spread.